ஹாய் ஹலோ வணக்கம் நீங்கள் என்று பார்க்க இருக்கிறது ஒரு தீவை நோக்கிய ஒரு பயணமாகும் யாழ்ப்பாணத்துக்கு சொந்தமான தொலைவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு தீவு உங்களுக்கு இப்பொழுதே விளங்கி இருக்கும் டெல்ஃப் ஐலண்ட் என்னும் நெடுந்தீவு நோக்கிய பயணம் தான் இது நாங்கள் காலையில் வந்து ஒரு ஆறு முப்பது மணி அளவில் புறப்பட்டு எட்டு மணி மாதிரி இங்கே வந்து சேர்ந்திருக்கிறோம் இது யாழ்ப்பாணத்துலேருந்து சுமார் நாற்பத்தி மூணு கிலோமீட்டர் தொலைவில் மாதிரி அமைந்திருக்குது ரோடு அவ்வளவு சரியில்லாமல் இருக்கிறதாலே ஒரு ஒன்றரை மணி நேரத்துக்கு கூடின நேரம் இதுக்கு செலவாகுது நீங்கள் வந்து ஜெஃப்னா பஸ் ஸ்டேஷனுக்கு போனீங்கன்னா அங்கே குறிகட்டுவான் பஸ்ஸில் ஏறினீங்கன்னா இதற்குரிய படகு துறைமுகத்துக்கு வந்து சேரலாம் ஸோ நேரம் இப்போ வந்து ஒரு எட்டு மணி மாதிரி இருக்கும் நாங்கள் குறிகட்டுவான் படகு துறையை வந்து சேர்ந்திருக்கிறோம் இதில் வந்து சைவ அசைவ உணவுகள் அடங்கின வந்து உணவு கடைகள் இருக்குது அதில் சோட்டிட்ஸ் கொஞ்சம் வாங்கி இருக்கிறோம் எட்டு முப்பது மணிக்கு தான் போட் புறப்படும்னு சொல்கிறாங்க இதில் வந்து ஒரு அறுபது எழுபது பேர் மட்டில ஏறி செல்லலாம் ஃப்ரீ போட் சர்வீஸ் தான் இது வந்து பிரதேச சபையால் ஊர் மக்களுக்காக செய்யப்படுகிறது அதில் தான் சுற்றுலா பயணிகளையும் ஏற்றுகிறார்கள் நாங்கள் இந்த இடத்தை உங்களுக்கு வடிவாக சுற்றி காட்டுறோம் நீங்கள் இந்த இடத்த இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் இதை விட இந்த இடத்துல கூலிங் கிளாஸ் மற்றது தொப்பியல் விற்கிற கடையெல்லாம் இருக்குது கொண்டு வராத ஆக்கள் வந்து இதை வாங்கினா நெடுந்தீவு வெயிலுக்கு கொஞ்சம் இதமாக இருக்குமென்று நினைக்கிறேன் இன்று சிவராத்திரி வெள்ளிக்கிழமை அதால் கொஞ்சம் ஓவர் க்ரௌடாக இருக்குது அடுத்து சனி ஞாயிறு என்பதால் வெளி மாவட்டங்கள்ருந்தும் அதிகளவான சுற்றுலா பயணிகள் வந்திருக்கிறார்கள் இங்கே வந்த பிறகு தான் தோணுது வீக் டேஸ் ஒன்றில் வந்திருந்தால் கொஞ்சம் பயணம் ஈஸியாக இருந்திருக்கும் என்று நாங்கள் இப்போ ஒரு ஒன் ஹவர் போட் பயணத்துக்கு பிறகு நெடுந்தீவை வந்து அடைந்திருக்கிறோம் கதை கேளாத அளவுக்கு கொஞ்சம் டயர்ட் ஆகிட்டோம் எங்களோட மகனும் வந்திருக்கிறார் சின்னால் தான் நாங்கள் இறங்குறதுக்கு இறங்கு துறைக்கு கிட்ட வரைக்கில் ஒரு வாமிட்டிங் ஆகிட்டுது எனக்கு மகனுக்கும் பரவாயில்ல டெல்ஃப் ஐலண்ட் முழுக்க சுற்றி பார்ப்பதற்கு ஒரு ஓட்டோண்டை நாங்கள் வந்து ரங்கினோட நான் ஹயர் பண்ணி இருக்கிறோம் இவர் வந்து இந்த முழு இடத்தையும் காட்டுறதுக்கு ஒரு டூ தௌசண்ட் ருபீஸ் மட்டில் சொல்லி இருக்கிறார் அவருடைய ஃபீஸை சரி வாங்க நாங்கள் பார்க்கலாம் வளரும் கல்லுன்ற இடத்த தான் நீங்கள் இப்போ பார்த்து கொண்டிருக்கிறீங்க இதில் உள்ள ஊர்க்காரர் சொல்கிறாங்க இந்த கல் வளருதுன்னு சொல்லி சொல்லி எவ்வளோ காலமாண்டுன்னு சொல்லி கேட்டதுக்கு சரியான பதில் இல்லை அதை விட பார்த்தீங்கன்னா இல்லாட்ட சாதாரணமான வேலியுமே கல்வேலிகளாக அமைக்கப்பட்டிருக்கும் கல்வேலி என்று சொல்லி பார்க்கல முருகை கற்பாறைகளால் ஆனதாக இருக்கும் இல்லத்தை தோண்ட தோண்டவே தங்களுக்கு முருகை கற்பாறைகள் கிடைக்கிறதால அது ஒரு அழகான வேலிகளாக அமைத்து வச்சுருக்கிறாங்க மிச்ச இடத்தையும் நாங்கள் என்னன்னு சொல்லி போய் பார்க்கிறோம் அடுத்ததா நாங்க வந்து போய் பார்க்கறது இந்த நானூறு ஆண்டுகள் பழமை மிக்க போர்த்துகேயர் காலத்துக்குரிய பெருக்கை மரம்தான் இங்க ஒரு மரம் தான் இருக்கு மன்னார்ல பாத்தீங்கன்னா பல பெருக்கை மரங்களை காணலாம் இது இந்த உள்ளுக்கு பொந்து மாதிரியான அமைப்பு காணப்படுகிறது இதுக்குள்ள வந்து ஒரு பதினைஞ்சு பேர் மட்டில இருக்கக்கூடியதாக இருக்கு இதில் பூக்கும் பூ வந்து மிகுந்த வாசனை நிறைந்ததாக இருப்பதுடன் அதால் உண்டாகிற பழம் உலகிலேயே மிகவும் அதிக சத்துக்கள் அடங்கியது என்றும் இதில் உள்ள அறிவித்தல் பலகையில் குறிப்பிட்டிருக்கிறார்கள் வந்து நாங்கள் வந்து சேர்ந்திருக்கிற இடம் வந்து 
குதிரைகள் காணப்படுகிற ஒரு இயற்கையான பசுமையான புல்வழி இதில் வந்து குளமும் அடங்கி இருக்குது இது ஒரு வன சரணாலய பகுதியாக காணப்படுகிறது இங்கே வந்து நிறைய குதிரைகள் இருக்குது எங்களுக்கு பார்க்க கிடைச்சிருக்குது ஒரு முந்நூறு நானூறு வரையான குதிரைகள் இப்போவே இருக்குது ஆனால் ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட குதிரைகள் இதில் இருக்கிறதாக கூறுகிறார்கள் இது வந்து போத்துக்கேர் ஒல்லாந்தர் காலத்தில் வளர்க்கப்பட்ட குதிரைகள் இங்கே கைவிட்டு சென்ற நிலையில் இன்று வரை காணப்படுவதாகவும் கூறப்படுகிறது இது வந்து எங்களோட ஃபோட்டோகிராஃபர்ஸுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் என்று சொல்லி நான் நினைக்கிறேன் ஏனென்றால் இலங்கை காடுகள் ஒரு காடிலையுமே நீங்கள் குதிரையை காண இயலாது இலங்கைக்கு உரிய ஒரு இனமாக குதிரை இல்லை அதால் இங்கே வர ஃபோட்டோகிராஃபர்ஸ் வந்து ரொம்ப ஆர்வத்துடனும் விருப்பத்துடனும் புகைப்படங்களை எடுப்பார்கள் என்று நினைக்கிறேன் குதிரைகளை புகைப்படம் எடுக்க விரும்புபவர்கள் வந்து செல்லக்கூடிய ஒரு இடமாக இந்த நெடுந்தீவு இருக்கிறது அடுத்ததாக போகும் வழி முழுவதிலுமே பார்த்தீங்கன்னு சொல்லி சொன்னால் முருகை கற்கள் ஒரு பூச்சும் இல்லாமல் மதில்களாக அடுக்கி வைக்கப்பட்டிருக்கிறது இது ரொம்பவே வித்தியாசமான எங்கேயுமே ஒரு காண முடியாத ஒரு காட்சியாக உள்ளது இதில் இருக்கிற பியூட்டி என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் இங்குள்ள மக்களை வந்து நாங்கள் பாராட்டி ஆக வேணும் இவர்கள் ஒழுக்கம் நிறைந்தவர்களாக இருக்கிறார்கள் என்று நான் மனதிற்குள் நினைத்து கொண்டேன் ஏனென்றால் இங்கே வந்து அடுக்கி வச்சிருக்கிற இந்த கல்லை எல்லாம் மதில் மாதிரியே அப்படியே குழப்பாமல் தள்ளி விழுத்தாமல் வச்சிருக்கிறார்கள் அதுதான் இங்கே உள்ள இந்த முருகை கற்கள் அழைக்கப்பட்ட பியூட்டி இதில் வந்து நாங்கள் எங்களோட வந்து ஆட்டோ ட்ரைவரை கேட்டிருந்தோம் அவர் சொன்னார் இது இயற்கையாகவே தங்களோட மண்ணில் கிடைக்கிற கற்கள் அப்போ மக்கள் மண்ணை வெட்டும்போது வரும் கற்களை இப்படி மதில்களாக அடுக்கி வைத்திருக்கிறார்கள் என்ற தகவல்களை அவர் கூறினார் இது நெடுந்தீவின் மேற்கு பக்கமாக உள்ள கடற்கரை ஓரங்களாகும் இந்த மேற்கு பக்கமாக உள்ள கடற்கரை ஓரங்களில் பார்த்தீங்கன்னு சொல்லி சொன்னால் வார வழி முழுக்களிலுமே கற்றாழைகள் கேட்பாருன்றி நிறைய விளைந்திருக்கிறது அதே மாதிரி ராவணன் மீசையையும் வந்து நீங்கள் இதில் நிறைய காணலாம் அத்தோடு இந்த இயற்கையாக காணப்படுகிற நிலத்து கடியில் காணப்படுற முருகை கற்பாறைகள் எல்லாம் கடலுக்களால் வழியில் நீட்டி கொண்டு ஒரு சிறிய சிறிய மலைகள் போன்ற ஒரு குன்றுகள் போன்ற தோற்றத்தை அளிக்கக்கூடியதாக மிகவும் அழகாக வளர்ந்து காணப்படுகிறது அதோடு இந்த கடற்கரை பகுதியில் அதிகளவான பறவைகளையும் காணக்கூடியதாக இருக்கிறது மிகவும் ஒரு அழகான காட்சியாகும் இது ஃபோட்டோகிராஃபர்ஸுக்கு மற்றது இந்த பேர்ட் வாட்சிங்கில் இன்ட்ரெஸ்டான ஆக்களுக்கு நல்ல ஒரு இடமாக இருக்கும் இதில் வந்து எங்களோட வந்த ஆட்டோ ட்ரைவரும் இதை தான் குறிப்பிடுறார் இங்கே நிறைய ஃபோட்டோகிராஃபர்ஸ் வாரது இந்த பேர்ட் வாட்சிங்குக்காக குறிப்பிடுகிறார் நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொல்லி சொன்னால் நீங்களே அதை ஃபீல் பண்ணி ஸோ அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னு சொல்லி சொன்னால் இந்த குதிரை லாயம் குதிரை லாயம் என்று சொல்கிறது குதிரைகள் கட்டி வளர்க்கப்படுகின்ற இடம் ஒல்லாந்தர் காலத்தில் அவர்கள் வைத்திருந்த குதிரைகளை இதில் தான் வச்சு பராமரிச்சிருக்கிறார்கள் அது இருக்கிறதுக்கான இடம் கட்டப்பட்ட தொட்டிகள் எல்லாத்தையும் நீங்கள் காணலாம் எல்லாமே வந்து முருகை கல்லில் தான் கட்டியிருக்கிறாங்க அதில் ஸ்ட்ரக்சரை ஃபுல்லாக வந்து முருகை கல்லில் கட்டியிருக்கிறாங்க அதுக்கு என்ட்ரு பண்ணுற இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய பாதச்சுவடு ஒன்று காணப்படுகிறது இந்த பாதம் வந்து சிவனின் பாதம் அல்லது ஆதாமின் பாதம் என்று இரண்டு வகையாகவும் 
கூறுகிறார்கள் ஆனால் அது எந்த வகையிலையும் வந்து எங்களுடைய இலங்கையில் இருக்கிற ஆர்கியோலஜிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட்டால் பாதுகாக்கப்படவில்லை மற்ற இடங்களே என்று சொல்லி சொன்னால் அதை ஒரு எல்லப்படுத்தி தூண் மாதிரி போட்டு அது செயின் எல்லாம் போட்டு பாதுகாத்திருப்பார்கள் அதுதான் சனம் கடந்து போகிற அந்த மதில் பகுதியின் எல்லையில் காணப்படுறதா இருக்குது நாங்கள் அதை முழு இடம் தேடிட்டு பிறகு தான் கண்டுபிடித்தோம் இதுதான் அந்த பாதம் என்று சொல்லி இதை தெரிஞ்சு செய்தாங்களோ தெரியாமல் செய்தாங்களோ தெரியாது இப்படி பாதுகாக்காமல் விட்ட நிலைமை இது பாதுகாக்கப்பட வேண்டிய ஒரு பொருள் பாதுகாக்கப்பட வேண்டிய இடம் என்பதை மட்டும் நான் இதில் கூற விரும்புகின்றேன்
வந்திருக்கிறோம் அதால் ரெண்டு இடத்தை வந்து மிஸ் பண்ணி போகிறோம் பார்க்க கிடைக்கையில் நீங்கள் கட்டாயம் நெடுந்தீவுக்கு வரணும் யாழ்ப்பாணத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சிறப்பான தீவு நெடுந்தீவாகவும் இங்கே இருக்கிற சூழலியலும் வேறு மாதிரி இருக்குது அதில் காணப்படுகிற கட்டிட அமைப்புகள் கல்வகைகள் எல்லாமே வேறு மாதிரி இருக்குது வந்தீங்கன்னா வேறு ஒரு இடமாக ஃபீல் பண்ணுவீங்க கட்டாயம் வாங்க பாருங்கள் என்ஜாய் பண்ணுங்கள் பாருங்கள்